প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া দর্শন এবং আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে প্রসব পরবর্তী নানা রকম সমস্যা ও এর প্রতিকার এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মধ্যে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন স্বনামধন্য গাইনি এবং স্পেশালিস্ট নামেই যার পরিচয় প্রফেসর সাহেবা আক্তার প্রফেসর ও সিইও মামস ইনস্টিটিউট অফ ফিস্টুলা ও উমেন্স হেলথ আসুন ম্যাডামের সাথে পরিচিত হই এবং যিনি নিয়ে এই বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছু মানে আমরা আজকে কথা বলবো প্রসব পরবর্তী নানা রকম সমস্যা নিয়ে তো আমি প্রথমে জানতে চাইব প্রসব পরবর্তী সময়টি একটি বলতে আপনি আসলে ঠিক কোন টাইমটাকে মিন করছেন একটা মায়ের প্রসব হওয়ার ঠিক পর থেকে শুরু করে প্রথম ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলে হয় পোস্ট ন্যাটাল পিরিয়ড বা প্রসব পরবর্তী সময়কাল এই সময় কী কী সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এই সময় প্রসবের পরপর যেটা হয় সাধারণত ধরো অনেক রক্তক্ষরণ হয় মায়েদের এবং আমরা জানি এই রক্তক্ষরণই হলো মাতৃমৃত্যুর প্রধান সর্বপ্রথম এবং প্রধান কারণ বাংলাদেশেও এবং সারা বিশ্ব এর পরবর্তীতে হয় অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ইনফেকশন হতে পারে সংক্রমণ হতে পারে সেই সংক্রমণ যদি হয় তাহলে মা অনেক মায়ের অনেক অসুবিধা হয় অনেক সময় পেল তলপেটে সংক্রমণ হয় জরায়তে সংক্রমণ হয় তার আশেপাশের যে সমস্ত ডিম্বকোষ বা অন্য জায়গা আছে সেখানে সংক্রমণ হয় আর এই সংক্রমণটা তৎক্ষণাৎ হয়ে যদি সঠিক চিকিৎসা পায় তখনই ভালো হয়ে যেতে পারে অথবা এটা দীর্ঘকালীন একটা সংক্রমণেও তৈরি হতে তৈরি হতে পারে এই ধরনের বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় কিন্তু দীর্ঘকালীন কিছু সমস্যা মায়েরা ভুগে যেমন আমি বললাম যে সংক্রমণ একটা যেটাকে আমরা পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ বলি মানে অনেক সময় পর্যন্ত তলপেটে ব্যথা থাকে বিভিন্ন রকম সমস্যায় ভুগে আর একটা হতে পারে যে মেয়েদের যদি প্রসব ব্যথাটা অনেক দীর্ঘ সময় থাকে তাহলে যদি সময়টা অনেক বেশি দীর্ঘ না হয় বাধাগ্রস্ত না হয় তাহলে অনেক সময় পরবর্তীতে মেয়েদের প্রলাপস বলে যেটাতে জরায়ুটা নিজের সঠিক স্থান থেকে নিচের দিকে নেমে যায় তাতে করে মেয়েদের প্রস্রাবের পায়খানার এবং আরও বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় আরেকটা যেটা মারাত্মক সমস্যা আমরা জানি যে যদি বাধাগ্রস্ত হয়ে যায় বাচ্চার মাথাটা যদি মায়ের কোঠরে আটকে থাকে তাহলে কিন্তু অনেক বেশি সময় থাকার জন্য সামনে যে মূত্রথলি বা ইউরিনারি ব্লাডার আছে এবং পিছনে যে পায়পথ আছে তাতে করে বাচ্চার মাথা এবং মায়ের কোঠরের সামনে এই দুইটা মাংসপেশি চাপ পরে অতিরিক্ত চাপ পড়ার কারণে জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে গ্রামে গঞ্জে যেমন এগুলো সাধারণত হয় গ্রামে গঞ্জে অশিক্ষিত যারা যাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নাই যারা দরিদ্র সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে পারে না ডায়রিয়া কোনো রকমের টেনে হিসে হয়তো বাচ্চাটা বের করে দেয় বের করে দেওয়ার পরে হয় যে অনবর্ত মায়ের ইউরিন এবং স্টুল দুটাই ঝরতে থাকে ওটার উপর যে একটা নিয়ন্ত্রণ আছে মায় আমাদের সাধারণ মানুষের সেই নিয়ন্ত্রণটা হারিয়ে ফেলে আর বুঝতেই পারছ যদি সবসময় ইউরিন স্টুল ঝরে বা প্রশ্ন পায়খানা ঝরে তাহলে চারিদিকে সে দুর্গন্ধ চড়াতে থাকে সামাজিকভাবেও নিগৃহীত হয় হ্যাঁ তখন স্বামী তাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যায় সমাজে যাদের সাথে থাকে তারা তাকে রাখতে চায় না এক বাবা মা ছাড়া সাধারণত কেউ তাদেরকে স্থান দিতে চায় না সমাজের কাছে সংসারের কাছে সে পরিত্যক্ত হয়ে যায় এক দুর্বিষহ জীবন কাটায় যেটা বললেন যে রক্তক্ষরণ হয় প্রসব করবে এটা কেন হয় আসলে প্রসব প্রসব হওয়ার পরে কারণ আমরা জানি যে জরায়ু অনেক বড় থাকে বাচ্চা সহ বাচ্চাটা যখন বের করে দেয় তারপর জরায়ুটা আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে যে সমস্ত রক্তনালীগুলো বাচ্চাকে রক্ত সাপ্লাই দিচ্ছিল সেগুলোকে সংকুচিত করে বন্ধ করে দেয় কিন্তু কোনো কারণে যদি জরায়ু বেশিরভাগ কারণ হলো জরায়ু সংকুচিত হতে পারে না তখন কি হয় ওই নালীগুলো দিয়ে অনবর্ত রক্তক্ষরণ হতে থাকে হ্যাঁ এই রক্তক্ষরণ যদি ওই সময় কোনো ওষুধ বা কোনো ব্যবস্থা দিয়ে আমরা বন্ধ করতে না পারি তাহলে রক্তক্ষরণ হতে হতে অনেক সময় মায়েরা মারা যায় এবং আমি আগেও বলি চেটেই হলো সর্বপ্রথম কারণ আমাদের দেশে যেমন সাময়িক একটা জরিপে দেখা গেছে যে যত মা মারা যায় অনেক কারণ আছে মাতৃমৃত্যুর শুধু এই প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের কারণে একত্রিশ ভাগ মা মারা যায় বড় একটা সংখ্যা বিশাল বড় একটা সংখ্যা ম্যাডাম আপনি তো অনেক দিন ধরে এইসব নিয়ে কাজ করছেন এবং আপনার একটা জনপ্রিয় মেথড আছে সাইবাস মেথড আমরা যারা ডাক্তারের লাইনে আছে আমরা সবাই জানি এটা একটু বলবেন কি এই যে এই 
এই সাইবার্স মেথড আপনার আপনার কিভাবে এই আইডিয়াটা এলো এবং এটা আসলে কিভাবে কাজ করে আমি যে বললাম না যে জ্বরে সংকুচিত হতে না পারে তাইলে ওই রক্ত নালী থেকে রক্তক্ষরণ হয় তখন আমরা কিন্তু কিছু ওষুধ দিই ইউট্রোস্টনিক বলি যে যাতে জরায়ুতে সংকুচিত হয় এবং যখন দেখা যায় তাতেও কাজ না হয় তখন আমরা আমার এই কন্ডম ট্যাম্পনেরটা হলে একটা কন্ডমকে একটা ক্যাথেটারের সাথে বেঁধে আমরা জরায়ুর ভিতর স্থাপন করি করে ওইটাকে স্যালাইন দিয়ে ওইটাকে ফুলিয়ে দিই ফুলিয়ে দিয়ে যে রক্ত নালীগুলো ছিল সেগুলোর উপর যে চাপ সৃষ্টি করে আচ্ছা এবং এই চাপের কারণে জরায়ুরও যে সংকুচিত হওয়ার সেই সেই অ্যাকশনটা স্টিমুলেট হয় এই দুটোর সময়ে রক্তকরণটা বন্ধ হয় উনিশশো নিরানব্বই সালের কথা ইংল্যান্ড থেকে আমাদের একটা বেলুন এসেছিল একটা ট্রেনিং কোর্সে সেই বেলুনটার দাম তিনশো ডলার কিন্তু ওই ট্রেনিংয়ের জন্য শুধু আনা হয়েছিল সেটা ইউনিসেফের সাপোর্টে তো ট্রেনিং শেষ করে ওরা যখন চলে যায় ওরা তো সব জিনিস নিয়ে আবার চলে গেল তখন আমি ওদের কাছে চেয়ে একটা বেলুন চেয়ে রেখেছিলাম তখন যখন আমাদের মায়েদের রক্তকরণ হতো দেখতাম যে ওই বেলুন ব্যবহার করলে খুব ভালো কাজ হয় ওই যদি ওইটা একবার ব্যবহার করার বেলুন ছিল আমরা কিন্তু ওইটাকে স্যালাইন দিয়ে ওয়াশ করে বারবার ব্যবহার করছিলাম স্যাবলন দিয়ে ওয়াশ করে একসময় বেলুনটা হারিয়ে গেল একটা রুগী আসলে বেলুনটা চলে গেল তখন আমার খুব এবং পর পরের দিনে আঠারো বছরের একটা মেয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গেল আমাদের সবার সামনে অফিস টাইমে আমিও ছিলাম আমরা যত ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সবই করলাম কিন্তু এত দ্রুত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল ওর ডিএসিও ছিল একদম রক্তক্ষরণ হতে হতে মেয়েটা মরে গেল আমার তখন বারবার মনে হচ্ছিল ঢাকা মেডিকেলে ঢাকা মেডিকেলে বলে একটা বেলুনটা যদি থাকতো হয়তো বা মেয়েটাকে বাঁচানো যেত ওই রাত্রি সারা রাত আর আমি ঘুমাতে পারিনি খুব ছটফট করছিলাম হঠাৎ একসময় মনে হলো আচ্ছা কন্ডম তো একটা বেলুনের মতো একটা জিনিস এটা একটা মেডিকেল ডিভাইস এটাকে যদি আমরা কোনোভাবে জরায়ের ভিতরে দিয়ে বেলুনের মতো ফুলাতে পারি হয়তো বা রক্তটা বন্ধ করানো সম্ভব হবে তখন চিন্তা করলাম যে কীভাবে কলম কন্ডমটাকে এটা একটা নরম জিনিস আমি কীভাবে ইউট্রাসের ভিতরে দিব তখন মনে হলো আচ্ছা একটা ক্যাথেটারের সাথে যদি এটা আমি কি বাঁধি বেঁধে যদি দিই তাহলে হয়তো বা আমি ঢুকাতে পারবো পরের দিন ওটি থেকে কিন্তু কন্ডম যে কতটুকু ফুলানো যায় এ সম্বন্ধে তো ধারণা ছিল না পরের দিন ওটি থেকে আমি যে আচ্ছা এটা টেস্ট করা হোক আগে ওটিতে গিয়ে ওই কন্ডমের ভিতরে স্যালাই স্যালাইন সেট দিয়ে কন্ডমটাকে ফুলালাম দেখে এক লিটার স্যালাইন চলে গেল কিন্তু কন্ডমের ফাটার কোনো লক্ষণ নাই আমি মুখটা বেঁধে নিজে চেষ্টা করলাম ফাটাতে পারি নাকি দেখি ফাটি না যে চাপ দিলে কন্ডমটা আরেক দিক চলে যায় তার মানে টেনসাইল স্ট্রেংথ অনেক বেশি ডাক্তারদেরকে বললাম তোমরা দেখো তো ফাটাতে পারো কি না তারাও পারলো না তখন ঠিক তার পরের দিন আবার আমি যখন সিজারোটিতে জিজ্ঞেস করছি যে ভিতরে কি হচ্ছে বলে একটা রুগীর অনেক রক্তক্ষরণ হচ্ছে কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না এখন আর এস রেডি হচ্ছে যে জরায়ুটা ফেলে দিবে তখন আমি বললাম যে আচ্ছা এই মেয়েটাকে তো আমরা এটা চেষ্টা করে দেখতে পারি যেমন তোমরা একটু দাঁড়াও আমি একটু চেঞ্জ করে আসি আমি ওটি ড্রেস পরে ভিতরে গিয়ে একটা কন্ডম জোগাড় করে ক্যাথেটারের সাথে বেঁধে ওই মেয়েটার ওই সেই আমার প্রথম রুগী ইউট্রাসের ভিতর দিয়ে ফুলের দেওয়ার সাথে সাথে দেখি দশ মিনিটের মধ্যে ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটাও বেঁচে গেল আর তার জরায়ুটাও বেঁচে গেল তার আর ওরা কোনো বাচ্চাও ছিল না কিন্তু একটা মৃত বাচ্চা হয়েছিল কাজেই তার আর কোনো দিন যদি জরায়ু হতে পারত না তখন আমরা ভাবলাম যে না আমাদের এবার আমরা ওইটা আরও কয়েকটা রুগীর উপর ব্যবহার করলাম তারপর ভাবলাম যে না এবার তো একটা গবেষণা করা দরকার না হলে তো কেউ বিশ্বাসও করবে না যে আমরা একটা এভিডেন্স তো থাকতে হবে তো আমরা দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার দুই সাল পর্যন্ত একটা স্টাডি করলাম ওই স্টাডি রেজাল্ট যখন ইন্টারন্যাশনাল একটা জার্নালে পাবলিশ করলাম তখন মানে সারা বিশ্বে যারা মাতৃমৃত্যু নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন দেশে এটা নিয়ে খুব সারা পড়ে গেল এইভাবেই আস্তে আস্তে এটা আমি ডাক্তারদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করলাম মেডিকেল অফিসার যারা গ্রামে গঞ্জে কাজ করে ইউসি প্রোগ্রামে ওদেরকে ট্রেনিং দিলাম এইভাবে আস্তে আস্তে সৌভাগ্যের বিষয় হলো আমাদের দেশ থেকে এই দেশের মাটিতে আবিষ্কৃত একটা পদ্ধতি সারা বিশ্বের এতগুলো মায়ের জীবন ম্যাম খুব ভালো লাগলো মানে পিছনের গল্পটা জানার পরে আরও বেশি ভালো লাগছে ম্যাডাম আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় ওই সময় মায়েদের ইনফেকশান হয় তো কীভাবে বুঝবে যে তার একটা ইনফেকশান হচ্ছে যদি যদি ইনফেকশান হয় প্রথম ইনফেকশান হলেই তো প্রথম একটু দুর্বল ব্যাচ ব্যাচ করে শরীরটা তারপর জ্বর আসে 
তল পেটে ব্যথা হয় এগুলো হলেই মায়েদের আসলে তৎ সাথে সাথে যদি চিকিৎসা করা হয় এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় কিন্তু অনেক মায়েরা করে কাছে আরেকটু দেখি আরেকটু দেখি অথবা গ্রামে গঞ্জে মায়েদের সুযোগই নেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া তাদের জিনিসটা হয় কি অনেক দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক হয়ে যায় এই সমস্যা এই সমস্যা হলে নিজে যে শুধু সাফার করে তা না স্বামীর সাথে থাকতে গেলেও সমস্যা হয় স্বামীরা বিরক্ত হয়ে যায় এবং অনেকের দেখা যায় যাদের এই ক্রনিক পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ থাকে তাদের সংসারও টিকে না ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এই ধরনের হয় তখন কি তাহলে কি লক্ষণ দেখলে আমাদের দ্রুত চিকিৎসাকে স্মরণ আপন্ন হওয়া উচিত ইনফেকশন হচ্ছে আমরা ভাবতে পারি একটু জ্বর আসলে যদি দেখা অনেক সময় দেখা যায় যে ভেজানালি দুর্গন্ধযুক্ত ডিসচার্জ হয় আবার কোনো কোনো মায়ের দীর্ঘমেয়াদি বললাম না প্রলাপসে জরায় ওটা নিচে নেমে যায় আমার মামস ইনস্টিটিউট হ্যাঁ এটা নিয়ে আমরা আরও জানবো ম্যাডাম তার আগে একটু জানতে চাবো ম্যাডাম প্রেগনেন্সি পরবর্তী নতুন মা মানে একদম প্রথম যারা মা হল তাদের আর একটা সমস্যা হচ্ছে তার বাচ্চাদের ব্রেস্ট ফিট করাতে পারে না তারা প্রায় কমপ্লেন করে যে বাচ্চা পাচ্ছে না সে তারা হচ্ছে হয়তো ট্রাই করছে কিন্তু বাচ্চা পাচ্ছে না আপনি কি বলবেন ম্যাডাম না আসলে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি বাচ্চাকে যখন আল্লাহ পাঠায় তার জন্য পর্যাপ্ত খাওয়ার মায়ের বুকে দিয়েই পাঠায় এটা হয় কি অনেকে ঠিকভাবে ব্রেস্ট ফিট করাতে জানে না টেকনিকটা ভালো বুঝে না নতুন মায়েরা তো বুঝতে পারে না তো ওদেরকে এটা অনেক সময় ব্যয় করে আমাদের বোঝাতে হয় আর একটা জিনিস হলো মায়েরা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খায় পানি এবং পানি জাতীয় জিনিস যত বেশি খাবে তত তাড়াতাড়ি মায়ের বুকে দুধ এসে যায় এটা কখন থেকে শুরু করতে হবে এটা মা বাচ্চা হওয়ার পরপরই আচ্ছা পরপরই শুরু করতে হবে এবং বাচ্চাকে যত তাড়াতাড়ি মা বুকে দিবে ব্রেস্টে দিবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু দুধ নামবে আর বিশেষ করে অনেক সময় মায়েরা বলে দুধ পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য সাথে সাথে কিন্তু পানি খাওয়ায় অন্য মধু খাওয়ায় অন্যান্য জিনিস খাওয়ায় কিন্তু ওই বাচ্চা হওয়ার পর প্রথম যে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা যে জিনিসটা বের হয় কলস্ট্রাম ওইটা কিন্তু বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বাচ্চাকে রোগ থেকে রক্ষা করে সেই জন্য মাকে বেশি করে খাওয়ার দাওয়ারও বেশি করে খেতে হবে আর বারবার বাচ্চাকে চেষ্টা খাওয়াতে হবে অনেক মায়ের একটা কমপ্লেন করেন ম্যাডাম বাচ্চা হওয়ার পর বিশেষ করে সিজারের মারা বেশি কমপ্লেন করেন যে ব্যাক পেন হয় এটার জন্য তারা কি করবে এটা হয় কি সবচেয়ে বড় কারণ হলো টে বসার পদ্ধতিটা মায়েরা খুব টেন্স হয়ে যায় টেন্স হয়ে বাচ্চাকে খুব বিয়ে করে নিজের দিকে খেয়াল রাখে না করতে থাকে এইভাবে পজিশনের জন্য অনেক সময় তাদের খুব ব্যাক পেন হয় সেই জন্য আমি মাদেরকে সবসময় বলি যে তুমি নিজে আগে কমফোর্টেবলি আরাম করে বসবে বাচ্চার দিকে তুমি ঝুঁকে যাবে না বাচ্চাটাকে নিজের দিকে টেনে নেবে তাহলে সেক্ষেত্রে টেকনিকটা কী ম্যাডাম হবে একটু যদি বলুন আমি বললাম যে এই যে বাচ্চা মা আগে আরাম করে তার পিঠ ব্যাগ সাপোর্ট দিয়ে বসবে বসে বাচ্চার দিকে ঝুঁকে না খাওয়ায় বাচ্চাটাকে কাছে টেনে এনে নিজের বুকের মধ্যে দিয়ে তারপর খাওয়াবে আর খাওয়ানোর সময় যে এরিউলে আছে আমরা যেটা বলি কালো অংশটা পুরো বাচ্চার মুখের ভিতর না দিলে কিন্তু ওইখানেই আসলে দুধটা জমা থাকে তাহলে কিন্তু বাচ্চা দুধ পায় না তখন বাচ্চাও খেতে চায় না মা আরও বেশি চেষ্টা করে দুজনেরই স্ট্রেস পড়ে যায় সেই কারণে ব্যাক পেনটা হয় একটু দীর্ঘ সময় পরে যে সমস্যাগুলো হয় তার মধ্যে অন্যতম একটা সমস্যা হচ্ছে ফিস্টুলা ফিস্টুলাটা আসলে কী ম্যাডাম ফিস্টুলা আমি একটু আগে বল বলছিলাম যে বাধাগ্রস্ত প্রসব হলে যেহেতু সামনের দিকে মায়ের কঠোরও থাকে তার ঠিক পিছনে থাকে মূত্রথলি এবং তার পিছনে বাচ্চা তো বাচ্চার মাথা এবং মায়ের কোঠরের মাঝখানে দুইটা বোনের মাঝখানে ওইটা প্রেশার পড়ে প্রেশার পড়ে পড়ে যদি বেশিক্ষণ প্রেশার পড়ে ওই জায়গা টিসু মাংসগুলো নষ্ট হয়ে যায় তারপর ওইখানে একটা ফুটো হয়ে যায় সেরকম পিছনেও হতে পারে বাচ্চার মাথা এবং মায়ের কোঠর এবং পায়ে পথের মাঝখানে তো এই ফুটো যেটা হয় সেটাকে বলা হয় ফিস্টুলা আর যেটা হোলটা হয় সেটাকে ফিস্টুলা বলে এবং তখন কি হয় ইউরিন ব্লাডারে আসার সাথে সাথে জনিপদ দিয়ে চলে আসে মায়ের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না ম্যাডাম কথা বলছিলাম আপনার যে ফিস্টুলা ইনস্টিটিউট আপনি এখন পরিচালনা করছেন সেটা সম্বন্ধে ওখানে কি ধরনের সার্ভিসগুলো আপনারা দিচ্ছেন আমরা যেমন ওইখানে আমাদের বিশ বেডের একটা হসপিটাল যেহেতু এই রোগগুলার মেইন চিকিৎসা হলো কিছু ওষুধ ওষুধের রোল কম ব্যায়াম শেখানো হয় রুগীদেরকে আরেকটা হলো অপারেশন করা হয় কাজে ওইখানে অপারেশনের সমস্ত ফিস ফ্যাসিলিটি আছে আরেকটা হলো ওইটাকে আমি যেহেতু এই ব্যাপারে আমাদের দেশে দক্ষ জনবল কম এইখানে আমি ট্রেনিং দিই ডাক্তারদেরকে তো আমাদের একটা ট্রেনিং একটা কর্নার আছে ট্রেনিংয়ের জন্য একটা পার্ট কনফারেন্স কাম ট্রেনিংয়ের জন্য আর একটা সমস্যা কথা বলছিলাম ম্যাডাম পেনিয়াল টিয়ারের কথা এটা কেন হয় এটা এবং আসলে কি এটা পেনিয়াল টিয়ারটা কিন্তু অ
পঞ্চাশ ভাগ মেয়েদেরই যাদের নর্মাল ডেলিভারি হয় তাদের এই সমস্ত সমস্যা হয় এটা কিন্তু তৎক্ষণাৎ যদি ডায়াগনোসিস হয় যেমন হাসপাতালে ডেলিভারি হলে তখন এটা সেলাই করে দেওয়া হয় যদি কোনো সমস্যা হয় কিন্তু গ্রামীগঞ্জে তো এটা করা যায় না এটা অনেক সময় হয় কি জনিপথের পিছনেই তো পায়পথ জনিপথ আর পায়পথ ছিঁড়ে এক আকার হয়ে যায় তখন হয় কি পায়পথের ওই যে পায়খানাটা যে কন্ট্রোল করার ওই ক্ষমতাটা মায়ের থাকে না যখনই পায়খানার বেগ আসে তখন এটা হয়ে যায় নিজের কন্ট্রোল করতে পারে না সেটা কিন্তু চিকিৎসাটা সেটা চিকিৎসা এটা চিকিৎসা কিন্তু অপারেশন ছাড়া নেই ফিস্টুলা এবং এই টিয়ারের চিকিৎসা কিন্তু অপারেশন ছাড়া নেই আচ্ছা ভ্যাজানাল স্টেনোসিস সম্বন্ধে যদি ম্যাডাম একটু বলতেন যেটা আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় হয় এটা হয় কি জরায় ওই যদি দীর্ঘ সময় বললাম প্রসব হয় তার পরবর্তী যদি ওইখানে ইনফেকশন হয় ইনফেকশনটা যদি সঠিক টাইমে চিকিৎসা না হয় তখন কি হয় ওইখানে স্কার টিস্যু ফর্মেশন হয় হয়ে জনিপথটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় অনেকের একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় এটাকে ভ্যাজানাল স্টেনোসিস বলে তারপর সেটার কি এই সময় হয়ে গেলে তো তখন আর সংসার করতে পারে স্বামীর সংসার করতে পারে না তখন আমরা ওইটাকে অপারেশন করে ওই স্কারগুলো ফেলে দিয়ে অনেক সময় অন্য একটা মোল্ড দিয়ে বা কোলনের একটা অংশ কেটে এনে ওইটার সাথে জোড়া দিয়ে এটা বেশ কঠিন অপারেশন ওইটা ওগুলো আমাদের এখানে করা হয় আপনার আপনার ইনস্টিটিউটকে ম্যাডাম এগুলো এগুলো করা ম্যাডাম আপনি তো দীর্ঘদিন এই আমাদের দেশে গাইনি অফ সাথে আছেন জড়িত যদি আমি বলি যে আপনারা যখন শুরু করলেন আপনার ক্যারিয়ার তার থেকে এখন যে আমরা যে অবস্থানে আছি কতটা আমরা এগিয়েছি অনেক এগিয়েছি আমরা অনেক এগিয়েছি ঠিক এবং আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কি করা ব্যক্তিগতভাবে চাইতে আমার মনে হয় এটা তোমাদের মিডিয়ার একটা বিশাল রোল আছে আমাদের সরকার কিন্তু চেষ্টা করছেন আমাদের যেমন ন্যাশনাল ফিস্টুলাইজ স্ট্র্যাটেজি কীভাবে আমরা কাজ করব সেটার একটা সরকারি নথিপত্র তৈরি হয়েছে কিন্তু মিডিয়ার একটা বিশাল রোল আছে যেমন এই যে ফিস্টুলার হয় আমি বললাম দীর্ঘাম্বিত প্রসবের কারণে কাজেই জনগণকে জানাতে হবে যে আপনার প্রসব ব্যথা যদি বেশি ক্ষণ থাকে তাহলে এই ফিস্টুলা হতে পারে কাজে বেশি হওয়ার আগেই হাসপাতালে চলে আসেন এটা সমাধান নেন আর যদি হয়েও যায় সেইখানেই কিন্তু মিডিয়ার রোল অনেক বেশি প্রতিটা ঘরে ঘরে পৌঁছানোর আমাদের চাইতে মিডিয়ার ক্ষমতা বেশি মানুষকে সচেতন করা অবশ্যই এবং স্বাস্থ্য কোথায় সেবা পাওয়া যায় সেটা সম্বন্ধে খবরটা পৌঁছে দেওয়া এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি ম্যাডাম অনেক সময় এটা তো রোজার মাস এবং রোজাতে যেটা বিশেষ করে যারা গর্ভবতী মা রয়েছেন তাদের একটা কমন কোশ্চেন থাকে তারা কি রোজা রাখতে পারবেন কি না আপনি কি বলবেন একটা জিনিস আমি বললাম আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান এই জন্য বলবো গর্ভবর্তী মায়ের মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক বেশি সেই জন্য গর্ভকালীন সময় কোনো মা যদি মনে করে যে সে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু তার জন্য এটা ফরজ না সে তখন না রেখে পরবর্তীতেও রাখতে পারে আবার যারা রাখতে পারে তাদের কিন্তু ওইটা নিষেধ নেই নিষিদ্ধ না যে রোজা রাখতে পারবে না আমি নিজে যেমন প্রেগনেন্সিতে রোজা রেখেছি ম্যাডাম তাহলে সে সেই ক্ষেত্রে তার তাদের খাওয়া দাওয়াটা বা ইফতার সিহিটা কেমন হবে হ্যাঁ সেটা ব্যালেন্স করতে হবে তাকে এই তিন রাতের খাবারটা দিনের খাবারটা যেন তাকে একটা এই ব্যালেন্স করে সেই হিসাবে খাবারটা ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে ইফতারের পরে খেলো একবার বেশি না খেয়ে মাঝখানে আবার একটু খেলো সিহিরের সময় খেলো এইভাবে ব্যালেন্স এবং রাতে পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে মানে আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানে একদম শেষ দিকে আপনি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দিতেন যেটা শুনলে তাদের জন্য বেশি উপকার হবে আমি দর্শকদের বলবো গর্ভকালীন জিনিসটা এটা কিন্তু কিন্তু রোগ না এটা একটা প্রাকৃতিক ধাপ মানুষের জীবনে মেয়েদের ধাপ এবং এটা অসম্ভব সুখের এবং গর্বের বিষয় এই সময়টায় আমাদের সচেতন থাকতে হবে কিভাবে আমরা সুস্থ থাকতে পারি অতিরিক্ত বেশি খেতে হবে এই জিনিসটা ভুল তবে পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে প্রসবকালীন সময় সবচেয়ে ভালো আমরা যদি হাসপাতালে আমার মাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে ডেলিভারি করাতে পারি এবং যারাও হাস বাড়িতে ডেলিভারি করাবেন তারা যেন বেশি সময় ব্যয় না করেন বা আট ঘন্টার ভিতর ডেলিভারি না হলে তাড়াতাড়ি যেন হাস পার্শ্ববর্তী কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলে যান কেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য এবং অনেক কিছু জানলাম আপনার সাইবার ম্যাথডের পিছনের কাহিনীটিও জানলাম অনেক ভালো লাগলো আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনি তাবাদ দেখাবেন ধন্যবাদ এটিএনকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শ্রোতাদেরকে অসুখ সময় হয়ে গেল আজকের পর্বের সাইবার হেলথ টিপস দেখবেন চলুন দেখে এসে কি আছে আজকের টিপসে গর্ভাবস্থায় করণীয় আমরা কি আসলেই জানি গর্ভাবস্থায় মার কেমন যত্ন নেওয়া হলে শিশু থাকবে সুস্থ সবল এবং হবে মানসিকভাবে পূর্ণ বিকশিত 
মা হন বা নাই হন জানতে হবে আপনাদের সবাইকে বিশেষ করে মেয়েদের জানা খুবই জরুরি খাদ্য ও ব্যায়াম প্রথম তিন মাসে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন হয় মাকে অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে মদ্যপান কিংবা সিগারেট খেলে সন্তান হতে পারে বিকলাঙ্গ আঁশ জাতীয় খাবার মাছ মাংস ফলমূল ও শাকসবজি খেতে হবে হাঁটা চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে এগুলো আমরা সবাই জানি কিন্তু ঠিক মতো পালন করি না কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সচেতন থাকতে হবে চিকিৎসা গর্ভবতী মায়ের রক্ত পরীক্ষা করতে হবে ডেলিভারির আগে রক্তের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করার পাশাপাশি কিছু পরীক্ষা করতে হবে যা বাচ্চার জন্মগত কোনো রোগ হওয়ার আশঙ্কা বাতিল করবে গর্ভবতী মাকে ধনুষ টঙ্কার এর টিকা দিতে হবে অ্যান্টিনেন্টাল অন্তত পক্ষে তেরোটি ভিজিট করতে হবে বাচ্চার শারীরিক অবস্থা ও মায়ের অবস্থা জানার জন্য বাচ্চার মাথা আর শরীরের গঠন দেখে ডাক্তার থেকে নিশ্চিত হতে হবে সিজার অথবা নর্মাল কোনটা ভালো অপশন হবে গর্ভাবস্থায় কয়েকটি বিপদ চিহ্ন রক্তপাত মাথা ব্যথা চোখে ছাপসা দেখা ঘন্টায় চারবারের বেশি পেট মোচর দেয়া জ্বর বাচ্চার নড়াচড়া কমে যাওয়া পা ফুলে যাওয়া ও বমি হওয়া মানসিক প্রশান্তি সুস্থ পরিবেশই শুধু একটা সুস্থ বাচ্চার জন্ম দিতে পারে এটা বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত মায়ের সাথে সন্তানের আত্মিক সম্পর্ক থাকে কাজেই মাকে আনন্দে থাকতে হবে পরিবারকেও মাকে সাপোর্ট দিতে হবে পরিশেষে একথা বলতেই হয় মা সন্তানের প্রথম বিদ্যালয় প্রথম শিক্ষক এবং প্রথম কাছের মানুষ তাই সন্তানকে সুস্থ রাখতে মাকেও নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিতে হবে আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান বা এটিএন বাংলার যে কোনো অনুষ্ঠান দিতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন program অথবা www.atntube.com এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম এ ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফেজ